Witam serdecznie. Tym razem z Kirgistanu. Właśnie opuściliśmy lotnisko w Biszkeku i zmierzamy na rowerowy podbój tego pięknego i zarazem niesamowicie górzystego kraju, jakim jest Kirgistan. Przez dwa tygodnie, przez niecałe dwa tygodnie będziemy jeździć po szlakach, drogach i bezdrożach Kirgistanu. Planujemy dojechać do jeziora Izy Kul. Trasa zajmie około 550 km. Pokonamy w tym czasie jakieś 7000 metrów przewyższeń. No i spodziewamy się dostać nieźle w dupę. Także jeżeli jesteś zainteresowany tym, czy nam się to uda i chciałbyś zobaczyć, jak wygląda Kirgistan z poziomu siodełka rowerowego, oglądaj. Mamy pierwszy postój na jakiś posiłek ciepły i e, ja sobie zamówiłem Dzień. jakiś samsę. Czaj. Mamy jakiś czaj. Samsa. Tutaj pan nam, samsa. pan nam dał Przez na miary na nocleg na jeziorze Songkul. Jego córka tam, tam mieszka, także mamy, mamy zaklepaną miejscówę w jurcie. Także będzie, będzie ciekawie. Tak ta samsa wygląda wewnątrz. To jest taka bułka wypełniona po prostu mięsem. Całkiem smaczne to jest. Wojtek czeka na swoją zupę. Tak, na siodbę czeka. Dostaliśmy też herbatkę. Co ciekawe, pitą w takich, mm, takich miseczkach po prostu. To Wojta z tak jest. Tą, tym pysznym czajem wstrzymy aż za wydan udaną za wycieczkę. Miło, bez kontuzji, żeby siły dopisały. Żeby się wszystko udało. Jesteśmy na naszym pierwszym biwaku. Wczoraj zrobiliśmy około 80 km. Niestety po głównej drodze prowadzącej do Kazachstanu wśród samochodów, pyłu, wysokiej temperatury. Nie było to zbyt przyjemne. A w tym momencie składamy obóz, robimy tylko coś do picia i zjemy sobie śniadanko za jakieś 2-3 km pod, pod jakimś sklepem a później czeka nas podjazd. No jesteśmy pod sklepem. Idę tak. zobaczyć. Idź jak, zobacz. Idę zobaczyć jaki mają asortyment. Zaspójcie. Co my tu mamy? Alkohole świata. Jakieś napoje, piwo, ciastka. No, generalnie zaopatrzenie jest nie najlepsze. Pytając się o drogę przypadkowej pani, gdzie możemy sobie coś zjeść, znaleźć jakąś restaurację, <grym> wyobraźcie sobie, że pani nas zaprosiła do siebie na jajecznicę. Zostaliśmy ugoszczeni po królewsku po prostu tutaj przez rodzinę kirgijską. Co my tu mamy? Zresztą jak widać, dostaliśmy i bombony, i jajka sadzone, i mamy i herbatkę, i dżemik, i również jakieś racuchy. No po Trzeba prostu... dodać, że jesteśmy bardzo głodni. O, dokładnie. Także rewelacja. Jednak gościnność kirgijska jest niesamowita. Jedzenie, którym zostaliśmy uraczeni jest po prostu przepyszne. I teraz właśnie zastanawiam się, jak możemy podziękować Pani za, e, za ten posiłek. Za trud. Za trud włożony w nakarmienie podróżników. No i doszedłem do tego Wojtas, że w sumie moglibyśmy jej przekopać ogródek. Ja będę patrzył. <śmiech> no, bo, no bo nie wiemy, jak się oddzięczyć, także... To ja, to ja, ja umyję okna. 
No także będziemy musieli właśnie chyba jakoś, jakąś pracą się odwdzięczyć. Tak, pojedliśmy, popili. Ogródek przekopany, szyby umyte i możemy ruszać. Nie mamy wyrzutów sumienia, absolutnie żadnych. Tak jest. Spisaliśmy Także tak, tak, jedziemy w góry. Troszkę się namęczyliśmy, jesteśmy na wysokości 1600 metrów już i jesteśmy mile zaskoczeni, ponieważ udało nam się znaleźć tutaj restaurację, także posilimy się. Miejmy nadzieję, że jest coś do zjedzenia. A kolega Wojtek już tutaj sobie pije herbatkę. Pije, pije z zupkę z chmielu. A. Dobrze, to też można. Z, z wielu chmielu. Bardzo fajnie. Właśnie pani nas poinformowała, że została dostarczona zupa w naszej restauracji. Kan, wot miasa. Ło! Ale kawał miasa. Wot miasa. Wot szorto. Balszo. Nie. Nie szorto. Skąd kadniegów? 220 porca. 220 są. Są. Sadzić, sadzić. Nie są to tanie rzeczy. Jest. Łóżka, jest. Łóżka. Oto laza. Czaj jest. Spasiba. Czaj. Czaj bójty, czaj. Czyli mamy wszystko, wszystko, co jest potrzebne. Full service. Do czaj. Poszedł tam gdzieś, nie zdali mnie. Kryzystan, kan daj kan, zawsze kan, bis tam kryzystan. Oto łóżka, zawsze. Zawsze jest od kiedy nie Spasiba Bolsze. Pani właśnie pozdrowiła nas w języku kirgijskim. Znaczy, miejmy nadzieję, że nas pozdrowiła, a nie na przykład powiedziała jakieś brzydkie słowa, ale tego bym się nie spodziewał. Jesteśmy na naszym drugim obozie na wysokości 2000 metrów. Wczoraj zrobiliśmy jakieś 50 km, a dzisiaj zapowiada się piękny, słoneczny dzień i będziemy dalej zdobywać tą przełęcz. Stało nam około 20 km, także powinno nam się to udać. W tle szumi rzeczka, która nas kołysała do snu. My powoli zwijamy obozowisko i, no i zbieramy się do drogi. Biszkeka. Sąkul i zykul. A, sąkul. Mamy tu taki straganik, gdzie wszyscy się zatrzymują, bo jest tutaj też toaleta. I tutaj dziewczyna sprzedaje. Szczególnie mnie zainteresowały te kulki. Nawet skosztowaliśmy przed chwilą jedną. Okazuje się, że to jest e, taki wysuszony ser. Jest oczywiście alkohol. Jakieś napoje, podstawowe artykuły. Z 
jesteśmy na wysokości 2650 i tym samym pokonaliśmy rekord wysokości, jak już się wspięliśmy 3 lata temu w Gruzji, w górach Kaukazu na przełęcz Zagar. Na razie pobiliśmy nasz rekord, ale pniemy się cały czas w górę. Cały czas w górę zdobędziemy już za godzinkę, może dwie, jakieś 3000, a za kilka dni 3, 400, 3500. Jestem na wysokości 2800. Za mną taki widoczek. Oj, opłacił się trud wjechania tutaj, naprawdę. Pokonał 3000 metrów nad poziomem morza na rowerze? Ha? Ty? Ty? A może ty? Ja wiem, wiem, wielu z was to zrobiło. A myśmy właśnie zrobili to teraz. Właśnie w tym momencie. Rewelacja. Tak jest. To jesteśmy u celu, czyli na Przełęczy 3100 metrów, dokładnie jest to tunel. Mamy tylko teraz rozkmina jak ten tunel pokonać, bo rowerem tam jechać to może być ciężka sprawa. Tunel ma około 3 km i wydaje się, że jest bez wentylacji, także może być ciężko przejechać taki tunel, dlatego będziemy łapać jakąś furę, żeby, żeby nas zabrali. No i po drugiej stronie może coś zjemy. Droga, żeby ominąć ten tunel jest zasypana. Jest zasypana i prawdopodobnie jest zawalona śniegiem. Ona omija tę górę naokoło i omija tunel. No pozostaje na łapanie stopa. Kto wie, może się uda przejechać. Kurza melodia. No trzeba. Stoimy, czekamy na jakąś podwózkę. Ale jak na razie nikt nas nie chce zabrać przez ten tunel. Nie wiem. Dochodzę do wniosku, że wyglądamy już jak kirgiscy koczownicy. I dlatego jesteśmy mało atrakcyjni dla miejscowych. Może ty! No ale próbujemy dalej. Udało nam się złapać stopa. Nasze rowery jadą na lawecie. Po, po O, już nic. Zjechaliśmy z tej góry, teraz jesteśmy na jakieś 2300 i zaczynają się kirgijskie kilometry. Konie i jurty. Tak to wygląda. Brat? Da. Pięknie. Ha? Brat? Da. <grych> Cześć. A. Brat? Nie. Nie? O, a ty? Pięknie, brawo. Nadszedł ten moment, że żegnamy się z jedwabnym szlakiem. Jedwabny szlak prowadzi do Osz i dalej na Pamir Highway. A, a my skręcamy w lewo i kierujemy się na jezioro Song Kul.
że kraj jest, Kirgistan jest krajem, w którym dominującą religią jest Islam. Taki mały meczeczek. No i zajadamy sobie pielmieni. Udało nam się trafić w restauracyjkę, także... Pieruszki pielmieni. Troszkę sobie podjemy. Jesteśmy na naszym trzecim biwaku. Właśnie przymierzamy się do konsumpcji śniadanka. Co dzisiaj będziemy jeść? Mamy taki fajny liofilizat. Spaghetti bolognese. Wszystko to przygotowujemy na naszym palniku. Palniku na benzynę, także nie jesteśmy uzależnieni od, od gazu. Wozimy ze sobą, a benzynę można wszędzie zakupić, także Jesteśmy samowystarczalni. Warto dodać, że nie można w samolotach przewozić kartuszy gazowych. Właśnie. Także jest to bardzo, bardzo przydatna rzecz. Często rozpalamy oczywiście ogniska, ale akurat w tym... Nie, tu w, tym w tym lesie, w tym lesie niestety... W Kirgistanie jest bardzo mało drzew, także... Drzewo jest niepalne. Jeszcze nam się ogniska nie udało rozpalić. No, także zaraz sobie zjemy śniadanko i ruszamy dalej w trasę. Pozdrawiają nas wszędzie dzieciaczki. Zdrawstwuj Cię. Tak, Diela. Dobra. Dobra ja. Dobra ja. Proszę. Jak Was zawód? Jak Ty Was zawód? Mnie zawód Kuman. Mnie zawód Tarzyn. Mnie zawód Tarzyn. Mnie zawód Tarzyn. A, pięknie. Polsce jeli śmierdzi. Zachęcam się o coś do tej. Żałuję udacie. Proszę. Spasiba. Jesteśmy przed meczetem. Kirgistan to kraj muzułmański. A dotychczas nie odwiedziliśmy żadnego meczu tu, tu w Kirgistanie, dlatego no, spróbuję tu wejść. Jak będzie otwarty, to zerknę do środka, jak to wygląda. No i tak wygląda ten mecz skromnie. Po prostu dywadniki modlitewne ustawione w stronę Mekki. I to wszystko. Fajny mamy dzisiaj dzień, dzień pod znakiem zjazdu, jedziemy sobie w dół, później do, do jeziora Stonku będziemy podjeżdżać, bo ono jest na wysokości około 3000 metrów, po drodze będą przełęcze 3300 czy 400, także czeka nas jeszcze niezły wysiłek, ale dzisiaj chyba będzie odpoczynkowo, bo, bo aż do podnóża będziemy sobie zjeżdżać jakieś jeszcze z 70 km. Także jest fajnie, piękne góry kirgijskie. Żeby nie było, że tu w miodzie, mio, mio, miotek mamy. Właśnie coś nam spadło z nieba.
Jesteśmy w miejscowości Kyzy nad Oli w jakimś guesthouse. Okazało się, że to jest jakaś super turystyczna miejscowość. Tutaj Państwo są przyjęci, przygotowani na przyjęcie gości, pokazywali nam pokoje, można wynająć. Zamówiliśmy jajecznicę, dostaliśmy nie wiem, pełny stół jedzenia. Także bardzo, bardzo ciekawie to wygląda. I zabieramy się za jedzenie. Pani nam jeszcze herbatkę przygotowuje. walce z tym zjazdem po tej nierównej nawierzchni no niestety rower odmówił posłuszeństwa i będziemy musieli chyba udać się do serwisu nie wiem jak go tu znajdziemy na tych pustkowiach, ale chyba będziemy musieli Wojtas. przegląd jest potrzebny, ale to widać trzeba zrobić przegląd, normalnie przegląd roweru w środku Kirgistanu. No. Niestety. A bo podpiąć do kompa, żeby je anulować amary. <laughs> Kurza melodia, wyobraźcie sobie. Tak nam zaczęło wiać. Tak wiać. Ale tak wiać że normalnie z górki jechaliśmy niecałe 10 km na godzinę. No ale na szczęście, na nasze wielkie szczęście, po 5 km wiatr sobie zmienił kierunek. No i dobrnęliśmy tutaj. Także zaraz będziemy się posiłkować jakimś sklepikiem i szukać jakiegoś kimanka przyjemnego. Nie wiem, czy to będzie widać, ale patrzcie, co się do nas zbliża. No, jest prawdą, duże prawdopodobieństwo, że dojdzie do nas ta ulewa. No, ale kiedyś musi padać porządnie, prawda? Jesteśmy na czwartym biwaku. Jest szósta rano. W oddali widać cmentarz muzułmański. I tutaj jest nasz biwak. Z pięknym widoczkiem w tle. że wczoraj troszeczkę popadało droga jest strasznie zakurzona właśnie przejeżdżamy obok cmentarza muzułmańskiego zatrzymaliśmy się przy drożnej kafejce żeby coś przekąsić bo dzisiaj rano nic nie jedliśmy i tutaj mamy taki billboard na którym możemy zobaczyć co można sobie przekąsić lokalnie pewnie w Kirgistanie. Mamy tu pielmieni, mamy szorpę, to już jedliśmy, jakieś inne dania, których nie jedliśmy, a zamówiliśmy sobie kurdak, którego niestety tutaj nie ma na zdjęciu, ale pani nam polecała, także zaraz się przekonamy, czy, czy to jest dobre. 
No to to jest ten kurtak właśnie. No i... Śpię w oczy. <laughs> muszę, przyznać, że, muszę przyznać, że jest całkiem smaczny. Dojechaliśmy do miejscowości Baszku Gandhi i w tym miejscu odbijamy w prawo, w prawo w stronę jeziora Songkul. Można powiedzieć, że tu kończy się cywilizacja. Dokładnie i tu już niestety kończy się cywilizacja. No do przejechania mamy jakieś 777 km. Sumą przewyższeń 1700 metrów, także potrwa 1700 metrów, także potrwa to. No, planujemy to zrobić dwa dni, ale wszystko zależy od warunków zewnętrznych. No, być, być może trzy dni to zajmie bez żadnego sklepu, bez magazynu żadnego, także może być ciężko. Musimy wszystko zakupić tutaj w tym supermarket. Właśnie tu mamy supermarket na szczęście. <śmiech> mamy supermarket. I doszedł do nas yy, kolega, Salam. Salam. Tak, który nam tu pomoże w pewnej kwestii i no jedziemy no, co tu? No teraz tak naprawdę jest klucz naszej wycieczki, bo tutaj będzie prawdziwa, tak. prawdziwy kontakt z naturą, dzikość i my musimy być samowystarczalni, także no trzymajcie kciuki, żeby nam się udało. Tak. Huh. Nie wiem jak was, ale mnie przerażają duże przestrzenie. Szczególnie duże, jak muszę pchać się pod górkę i nie mam punktu odniesienia. Tak jak tutaj. Wydaje się, że jest równo, prawda? No mi nawet z tej perspektywy wydaje się, że jest równo. Ale jadę, proszę, wa... proszę. O Jezu, jadę 8 na godzinę, a tak to wygląda z drugiej strony. Kuźde. Sprawy pionowo w górę, słuchajcie. Zjechaliśmy z głównej drogi. Pniemy się pod górę do tego przepięknego jeziora Songkul. A niestety warunki są masakrystyczne. 30 stopni temperatury. Słońce świeci. Ech, cały czas pod górę. Nachylenie około 3-4%. Droga taka jak widać. Także jest ciężko. Mamy jeszcze do przejechania jakieś 50 km. Także trochę nam zajmie, zanim tam dojedziemy. No nic, ale trzeba, trzeba naginać, no bo co zrobić? No nic, ja wsiadam i pędzę dalej. Okazuje się, że most nad rzeką jest chwilowo nieprzyjezdny. Jesteśmy na naszym kolejnym obozie na wysokości 2375 metrów bodajże. Pogoda nas rozpieszcza, bo znowu mamy piękne słoneczko. Wczorajszy dzień był dosyć ciężki z powodu wysokości, którą pokonywaliśmy i drogi, która była kiepskiej jakości, ale daliśmy radę. Wjechaliśmy dosyć wysoko. Za chwilkę jemy śniadanko i ruszamy znowu w górę. Może nam się uda wjechać dzisiaj na 3300. Kto wie. przybiegł do nas pan i zaprosił nas na swój domaczny robiony kumys. Tak nas tutaj... O! Diewusz! Zdrasznik! O! Co to jest? 
Молоко? Молоко. Корова. Молоко. А, корова? Да. Не конь. Не конь. Коньский. А? Конь. Вот это и потом. А, не конь, это конь. Это а. конь. Это да, корова. Кумус. Это ку а кумыс. Кумыс. Да, кумыс. Но и вообще будем нас чинствовать. Мирек. Кумыс. Чуть-чуть. А чем? Мы велосипеды мяди. Это алкоголь. Алкоголь? О. Чуть-чуть. Не алкоголь. Не? Не. Трошка. Ну чуть-чуть. Чуть-чуть. кумыс, чуть такие. Mleko z klaczy, lekko przefermentowane i trzeba przyznać, że jest bardzo smaczne, bardzo orzeźwiające. Także łykniemy po miseczce albo po dwóch i ruszamy dalej. Ciu, ciu. O, naprawdę się. Typę. Tutaj jest kumys. A tutaj jest mleko krowie, z którego będzie robiony tan, czyli taki podobny napój przefermentowany, ale z mleka krowiego. O i ten pasterz tak sobie żyje tutaj. W czasie lata tu mieszka tutaj jego córeczki. O. I tutaj mają te konie swoje. A nie wiem czy to widać, bo to. Tu są koniki. Korzystam na Polsce, a salam. Bez gejki turyskiej, bez komu spierdzik. Spasiba. Można też tak. Ja też chcę, ja też chcę. Chodź, chodź, chodź. Podjeżdżamy sobie na to jezioro Songkul. Droga jest całkiem przyjemna, dosyć równa. Także zdobywamy stopniowo wysokość. My jesteśmy już prawie na 2600. Ale chciałem powiedzieć o ludziach, których tu spotykamy w Kirgistanie. No po prostu wszyscy, ale to dosłownie wszyscy, są niesamowicie uprzejmi, przyjacielscy i gościnni. A szczególnie pasterze, których tutaj spotykamy. Wszyscy nas pozdrawiają, zapraszają do siebie. Także no, jestem mega zadowolony i szczęśliwy e, z ludzi, których tu spotykamy. Naprawdę polecam, odwiedzajcie Kyrgyzstan, bo takich miejsc jest już pewnie coraz mniej na świecie. Ciut-ciut, da. A, da? Z Polski. Z Polski. A Polski? Poliaki. Поляки? Поляки, да. А на велосипеде с Бишкеком. Да. А сколько дней? Пять дней. Не, six. Six дней. Six дней. Завтра, завтра... Из Польши, да? Что? Из Польши. Из Польши, да. А я флотом до Бишкека. Откуда взяли велосипеды? Из Бишкека? Не, из Польши. А, из Польши самолетом. Нормальный? Нормальный. Как Кыргызстан? А, красивый. Пойдет? Красивый. Красивый, да? Да. Очень прекрасно. Люди... А, а сейчас куда пойдете? На Сонкул. А, Сонкул? Да. А. A ty tu robotajesz? Nie. Nie. To kudę ty idziesz? No w garu. A po czemu? W losze ty. Nie pani moją. Od jest jest losze ty jest. A. No ładna. No. No i tacy to tu mieli.
Jesteśmy na wysokości 2850 i wyobraźcie sobie, że te baraczki tutaj to są pomieszczenia socjalne, biura, kopalni węgla kamiennego. Także u nas trzeba zjeżdżać na dół, a tutaj trzeba wyjeżdżać do góry. W tym zboczu góry są takie normalnie pokłady grubości około ja wiem, 10 metrów pokłady węgla i tutaj właśnie jest wydobywany węgiel no ciekawostka na takiej wysokości jadąc zauważyliśmy taki ciekawy okaz przyrody Pchamy się tam na przełęcz. To my podjeżdżamy cały czas na ten Songkul. A tu niespodzianka, bo spotykamy rowerzystę. Skąd? Z Polski. I to z Wodzisławia Śląskiego, czyli ze Śląska, tam skąd my. Staszek. Cześć. Jadę z Duszan B. Cztery tygodnie mi to zajęło. Dwa tysiące mam teraz kilometrów. Jeszcze tak planuję ze trzy tygodnie do Aumaty. Fajna wycieczka. No nieźle. A my podjeżdżamy dalej. To jest kruszec, który się wydobywa w tych kopalniach. Węgiel to chyba nie jest. Bo jest to bardzo... Bardzo kruche. Lekkie. Może drzewny. Po prostu, ale drzewny się chyba wypala. Trudno wyczyć, co to jest. Właśnie dojeżdżamy na naszą du du drugą większą przełęcz. Tym razem on pokazuje mi 3367 metrów nad poziomem morza. Także jeden łańcuch górski zostawiamy za sobą. A przed nami się otwierają całkowicie nowe krajobrazy. Nowe możliwości. O. Możesz powtórzyć? I nowe możliwości. <głos> tak, Mirosław ma rację. I nowe możliwości. To jechaliśmy, jechaliśmy i w końcu dojechaliśmy na naszą przełęcz. Mój, mój pies pokazuje 3, 380 nawet. Chociaż na mapie jest troszkę inaczej. Także co Wojta, cieszymy się. Nasz rekord wysokości. Tak, tak jest. <głos> I tak wygląda po drugiej stronie. Wczoraj wjechaliśmy na Przełęcz i stwierdziliśmy, że czemu by tutaj nie zostać na tej Przełęczy i nie rozbić obozu. I tak też zrobiliśmy i rozbiliśmy obóz na wysokości 3400 metrów nad poziomem morza. Niecałe 3400. Godzinę temu padał grad. Już najwyższa pora wyruszyć w drogę, ale... Patrzcie! Który już stopniał. No a my się zwijamy i jedziemy nad jezioro Sonku. Dzisiaj tam dojedziemy. Czarpnęliśmy jeszcze ma małą przełęczkę i oto jezioro Sąkul w pełnej klasie.
w końcu dojechaliśmy nad Songkul. Długo oczekiwane miejsce. Przepiękne jezioro i jurty. To są jurty turystyczne. Tutaj sobie coś zjemy. Bo troszkę głodni jesteśmy. No i zobaczymy co dalej. Na razie idziemy jeść. Ten posiłek nazywa się Oromo. Wygląda smacznie. Pawie, jak Ci smakuje Oromo? Muszę powiedzieć, że jest przepyszna po tej trasie, w tym wietrze, chłodzie. Smakuje jak niebo. Zdecydowaliśmy się wziąć sobie e, tak trochę dla fanu jurtę, żeby zobaczyć jak się śpi w takiej jurcie. To jest właśnie nasza jurta. Wejdę do środka, zobacz jak to wygląda wewnątrz. O, takie coś. Tu mamy trzy łóżka. Jest piecyk. Tutaj gospodarz nam napali, także będziemy mieć ciepło. Ta osada ma kilka takich jurt. W oddali widać jezioro Songkul. Teraz wejdźmy do jadalni. O, tutaj Wojtek sobie siedzi. Siedzę sobie. Tak, grzeje się, jest bardzo chłodno. Jest jakieś 5 stopni chyba teraz. Zbiera się w ogóle na jakieś burze. Bardzo fajnie, nam się podoba, dlatego zostaniemy sobie tutaj na noc. Wojtek, jak Ci się podoba nasza jurta? Bardzo mi się podoba, jest malutka. Mamy piecyk, który pan będzie rozpalał prawdopodobnie dzisiaj. Pan polecał, że to jest zaleta, że ta, ta jurta jest mała. <śmiech> tak, aczkolwiek inne <śmiech> wyglądają bardziej luksusowo. Ale nam to nie przeszkadza, warunki są jak najbardziej ok. Jesteśmy zadowoleni. Jest... Właśnie zapowiada się niesamowita burza, kurza melodia i coś trzeba zrobić z rowerami. Miejmy nadzieję, że gospodarz skowa nam je gdzieś. Myślę, że tak. Nie wiem, czy to widać, ale nadszedł Armagedon. Pada grad. Taki grad. Normalnie nie można ręki wystawić. Masakra. Konie uciekają. Biegną do gospodarza. Boją się. A my sobie siedzimy spokojnie w jurcie i niczym się nie martwimy. Zajadamy sobie właśnie rybkę z jeziora Songkul. Chłodny poranek nad jeziorem Songkul. Zaraz idziemy na śniadanko i będziemy dalej kręcić. Ciekawostka. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że taka jurta kosztuje około 2000 dolarów. Czyli całkiem sporo. Nie wiem, czy nie za dużo, czy to nie jest przesadzona cena, ale tak, tak nam powiedzieli. Ponadto prawo tutaj nad tym jeziorem jest takie, że że okazuje się, że to jest własność państwowa i każdy może sobie tutaj taką jurtę postawić. 
i wypasać sobie co tylko chce. Także nic tylko przyjeżdżać z końmi, z owcami, z kozami i można tutaj sobie w czasie letnim e, przebywać, e, ponieważ zimą no tu jest mnóstwo śniegu i nie ma warunków kompletnie, żeby tutaj być, biwakować. Także zapraszam. Tu nas gospodarz rozpala nam piecyk, żeby nam było ciepło przy śniadanku. Teraz jeszcze kilka słów od wnuczki naszego gospodarza. Um, I'm Pink. Kyrgyz is very um, interesting and very beautiful country and you must come here because I think you will be very, how I say, very lucky and it will be very, like, don't forgetting remembers for your life. Slerdy gotam. And can you back up? I've done so long and it's not getting, getting the mess. <laughs> I can. <laughs> <laughs> okay, thank you. Good and six months. Yeah. Two years. Anna is afraid of men. Do you know why she's afraid of She is afraid of men. But what is she afraid of men? Obawia się mężczyzn. Mężczyzn? A to dziewuszka? <laughs> to, prawi to prawidłowo. No. <laughs> Maybe she would say bye bye if you can go. <laughs> yes, okay. Przy pięknej po pogodzie. Puściliśmy jurty, bardzo sympatycznie było zresztą. No i powoli żegnamy się z jeziorem Sonkul. Kurde, przepięknie urocze miejsce, naprawdę. Mirosław. Mirosław. Da. A wy? Ja rahat. Ja zaman. Ja tunok. A budzicie kataty na Ja, ja Wojtek. <laughs> A budzicie kataty na loży? Nie pani moim. Co budzicie? Budzicie kataty na koń. Nie, ja nie, nie, nie umiem. Bez? No uczy. No uczy. Bez. No uczy się aż przynosić. Ja to nie da. straszne. Da. Pre Prezes? O. Wojtek próbuje przejażdżki moja, konnej. Moja pierwsza, moja pierwsza przejażdżka na koniu. Nie, wolno. Ja, jakie są komendy, Pepo? <grystanie> Wiśla wio. W prawo, tu w prawo. Jak, jak, jak wrażenia? Rewelacja. No, psinka. Ty. A może szybciej? Szybciej? Jak to jest? Nie, 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 
Podjedziesz trochę? Wrażenia? No cudownie, jakbym się urodził w środku. Jeszcze. Musisz ręczny, ręczny. Niestety opuszczamy już przepiękne jezioro Songkul. Tam w oddali jeszcze je widać i będziemy się wbijać na najwyższą przełęcz na trasie e, 3450 metrów bodajże. Zamówiliśmy sobie obiad z baraniny i nie ma, że coś jest odgrzewane. Nie daj Boże mikrofalówka, tylko pani... Wszystko na bieżąco nam robi, że jedzenie będzie... Tradycyjnie. O, alergia? Przepyszne. Co jest ty zdjęłasz? Smietana. Smietana. Tak się robi śmietana w Kirgistanie. Zapraszam serdecznie do kuchni, jednocześnie jadalni, gdzie będziemy spożywać, jak się robi nasz posiłek. Tutaj pani kucharka. Pani nam przygotowuje posiłek. O i tak coś, takiego sobie zjem baraninę z, z cebulą, z pomidorem, z papryką. Wygląda smakowicie. No musimy się posilić przed przełęczą. No tym razem będziemy zdobywać 3450 metrów. Udało nam się dojechać na tą najwyższą przełęcz na trasie 3450 metrów nad poziomem morza. Wyżej w Kirgistanie już nie będziemy niestety. No, są A chcielibyśmy. Też, chcielibyśmy, ale na naszej trasie to jest rekord. W ogóle jest to nasz rekord życiowy. Życiowy, także cieszymy się. Same rekordy, normalnie rekord za rekordem. Piona, tak jest, teraz jazd. Zaletą wjazdów, poza oczywiście pięknymi widokami, są potem zjazdy. Patrzcie, co nas czeka. Pokażę teraz jak wygląda tak zwana tarka, która tworzy się na drodze i jest zmorą rowerzystów. To są takie małe górki, doliny. Po prostu tragicznie się po tym jedzie. Plomby wypadają z zębów.
po trzech dniach pozbawionych cywilizacji właśnie dojeżdżamy do małej miejscowości. Droga się zrobiła nawet prawie asfaltowa. Zlaskicie. I szukamy teraz sklepu spożywczego. Nadrobimy małe zaległości. O, tu jakiś magazynek jest. Tu też. No, no i już. Tutaj jak Filip z Konopi wyrosła nam następna przełęcz. Kurwa, nie wiem skąd się wzięła. Miejscowi mówią, że wczoraj jej tutaj nie było. Wymęczyłem ją. Ojej, stromizna straszna. Oj, nie do wiary. Asfaltowa droga. Od tygodnia takiej nie widzieliśmy, już zapomniałem, że takie drogi w ogóle istnieją. Pięknie. 40 km mamy do Kaczkora. Także suniemy w dół. Co to jest? 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 Uh, 58. 250. 250. Yeah. Great. 250 samów za rybkę. Okej, okay, thank you. Awesome. Wojtek zdecydował się na zakup tej rybki zwanej Pele z jeziora Sonkul. I jakie, jakie masz wrażenia, Wojtku? Jest po prostu obłędnie pyszna. Naprawdę, będąc tutaj, musicie koniecznie ją spróbować skosztować, bo jest obłędna. To jest dobra rekomendacja. Jesteśmy na naszym kolejnym obozie, który rozbiliśmy za miejscowością Koczkor. I niestety najprawdopodobniej będzie to nas, nasz ostatni obóz, ponieważ dzisiaj zmierzamy do miejscowości Bałakczy nad Izykulem, gdzie koniecznie musimy sobie wziąć jakąś kwaterę, żeby, żeby się porządnie umyć, po prostu wypocząć przed podróżą powrotną. Koniecznie trzeba się umyć. Już muchy za nami lecą, a mamy dzisiaj ładną pogodę, także jeszcze mamy 60 km do zrobienia bodajże. No i wreszcie jakaś kąpiel i zasłużony wypoczynek. Jadąc z miejscowości Kaczkor do miejscowości Bałakczy, Przejeżdżamy obok takiego lazurowego jeziorka.
pojechaliśmy na dworzec Bałykczy No i niestety nie mamy zbyt dobrych informacji Pierwą pokażę dworzec Jak widzicie róg tutaj jest niesamowity No i nasz pojazd jedzie dopiero w piątek Idziemy w piątek Musimy być już w Biszkeku na lotnisku Pozostaje nam jeszcze marszrutka Ale pan powiedział, że nie ma najmniejszych problemów, żeby nam nas zabrał z rowerami Także jesteśmy dobrej myśli Jesteśmy w Bałykczy i odwiedzamy jeszcze centrum miasta i okazuje się, że centrum miasta to jest po prostu targowisko, czyli bazar tutejszy. Jak się pytaliśmy, gdzie jest centrum, to centrum jest właśnie tutaj, także zwiedzamy sobie ten bazar. Tym razem zamówiliśmy sobie manty, a są to takie, takie pierogi, pierogi z mięsem. Z mięskiem i cebulą. Smaczne? Wiesz? Bardzo. <grym> Także bardzo smaczne. Kuchnia kirgijska generalnie jest bardzo smaczna, bardzo tłusta, ale przepyszna. Słuchajcie, każda bajka kiedyś się kończy. I niestety w naszym przypadku ta chwila nastąpiła teraz. Za nami cel naszej podróży, naszej wycieczki, jezioro Izyku. Wspominamy tą wycieczkę bardzo dobrze. Kraj jest bardzo, bardzo przyjazny turystom. Góry nie, nieprawdopodobne. Także jak macie ochotę, chęci, Przyjrzyć, przyjrzyjcie do Kirgistanu. Na rowerze po prostu bajka. No naprawdę, cze, czegokolwiek doświadczyliśmy tutaj, nie, nie można powiedzieć, doczepić się absolutnie nic negatywnego. Było obłędnie, prawda? Tak, wszystko się ułożyło po naszej myśli, naprawdę. Nie poczuliśmy się ani na sekundę zagrożeni. Mieliśmy piękną pogodę, piękne krajobrazy. Piękne miejscówki, gdzie, w których spaliśmy, no było po prostu super. Polecamy, myślę, że spokojnie możemy polecić Kirgistan na rowerze i również y, samochodem czy pieszo. Także przyjeżdżajcie, bo naprawdę warto. Cześć! Yeah. <laughs>